Здравствуйте. Это физика – великая наука, между прочим. Это квинтэссенция всего самого лучшего, что есть в науке, самое высшее достижение. Если уж экспериментальная физика, то это самые передовые научные технологии. Из экспериментальной ядерной физики, например, Вышли все компьютерные системы, да? Сначала все эти вот камыки, а потом и интернет. Это все оттуда шло. Да, вот представляете, как? И методы математической обработки результатов. Но дело не в этом. Дело в том, что есть такой замечательный объект исследования, да? Частицы, античастицы. И в, у физиков у них принято придумывать всякие концепции, модели. Большинство из них потом уходит на свалку, так сказать, в в исторический архив, а некоторые из них приносят интересный, так сказать, результат. Они живут и потом им, так сказать, ну, так сказать, мемориальную ценность представляют, их проходят в институте, в курсе физики, ну, а им на смену уже пришли новые, это просто мемориальная некоторая ценность. Так вот, одна такая гипотеза есть, гипотеза вакуум Дирака, так его называют. Известный физик Поль Дирак, или как его в годы моей молодости называли, так сказать, Поль Дирак, вот, он придумал такую концепцию. Вот, говорит, как вакуум, это некое такое вот состояние, как вот в полупроводнике. Там есть электрон и дырки. Мы возьмем от одного места электрончик и получится парочка электрон и дырка. Да? Так и здесь. Можно из ничего, чтобы рождались частицы и античастицы. Да? Вот он так придумал идею существования вот так вот античастиц. Сработал. Античастицы вот открыли. У, у, у редкой частицы нету античастицы, кстати говоря. Очень редкой частицы. Ну вот так вот все идет, развивается. Нужно сказать, что идею вот этого вакуума Дирга подхватили всякие люди, про которых обычно пишут в журнале «В защиту науки». Такой есть журнал. Вот, и там, значит, против антинаучных проявлений пишут. Вот я так вот, насколько понимаю. И вот идею-то подхватили. Говорят так, вот я читал сегодня статью в интернете. Значит, рассказывают так, вот вакуум Дирака, вот этот физический вакуум, это неисчерпаемый источник экологически чистой энергии. Вот, какой нибудь придумал. Вообще, мне очень сильно это понравилось. Вот, но дело-то не в этом. Я хочу вам такую рассказать байку. Вообще-то говоря, вот люди искусства, у них это особенно принято, они друг друга ревнуют к успеху. Но вот у людей, у, у физиков, теоретиков это тоже немножко есть. Они тоже люди искусства в каком-то смысле. Не то, что мы экспериментаторы. Так вот, и вот у нас был такой велича, великий физик, Нобелевский лауреат, кстати говоря, Лев Ландау. А он любил он поле Дирака с его этой моделью, да, никогда не использовал его обозначений в своем учебнике, ну, не любил. И вот как-то говорят, это такая легенда, проверить ее невозможно, приехал, значит, так сказать, Дирак в Москву, выступает в каком-то приличном собрании, читает лекцию, а в первом ряду сидит Ландау и всю лекцию твердит себе под нос, Дирак, дурак, Дирак, дурак, Дирак, дурак, вот такая вот была история, это, это легенда, то есть проверить ее невозможно, я рядом с Ландау не сидел, а кто и сидел тоже, вот, не знаю, живы ли еще, еще теперь или нет. Вот такая вот была история. Так вот, вспомнила любопытный такой случай из жизни, из студенческой жизни. Одна студентка пошла сдавать физику. Приходит нас сдавать физику и спрашивают ее, а ей достался билет как раз вакуум Дирака. Хм. Ну, говорит, что же скажете про вакуум Дирака, там какой-то он второй или третий вопрос. Она говорит, дирак, дурак. Хм. Ну ладно, вы подумайте, я вот сейчас должен отъехать, преподаватель говорит, я говорит, часик через полтора вернусь, вы пока подумайте, подумайте. Ну, по по поехал он куда-то, возвращается. Сидит за студентка, надутая. Вот. И говорит, мой папа, говорит, ученик Ландау, говорит, в третьем творческом поколении. Значит, я, говорит, в четвертом творческом поколении. Вот дирак, дурак. Ну ладно, садитесь пять. Вот самое удивительное в этой истории было в конце. Садитесь пять. Да. Ну вот, спасибо вам за внимание. Дирак все-таки великий физик, и Ландау тоже. Всех благ, до свидания.